गाइस हमारा चैप्टर नंबर थर्टीन चल रहा था सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें हमने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी बस हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज आ रही है थर्टीन सी थर्टीन सी में भी हम हाफ एक्सरसाइज कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर इलेवन तक आज हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से स्टार्ट करेंगे ओके अगर आपको इसकी प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर्स के प्ले के लिंक मिल जाएंगे आप उनको भी देख सकते हो ओके तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर करेंगे ट्वेल्व हमारी वीडियोज में आपको कम्प्लीट सोल्यूशन मिलता है कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे ठीक है ये आपको पता है तो जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी वीडियोस है उसमें आपको क्या मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा कोई भी क्वेश्चन इसमें स्किप नहीं होगा ओके तो ये है हमारी एक्सरसाइज थर्टी सी क्लास टेंथ ठीक है मैथ्स आई सी एस सी तो ट्वेल्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी दैट डिवाइड द लाइन जोनिंग दिस एंड दिस इन द रेशो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ये गिवन है आपके पास ए पॉइंट गिवन है माइनस फोर कोमा वन बी पॉइंट गिवन है आपके पास सेवनटीन कोमा टेन ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइन करने हैं जो इसको वन रेशो टू में डिवाइड करता है तो ये क्वेश्चन तो आप कभी नहीं भूलोगे इतने बार कर लिए हमने इसको तो एम वन और एम टू अगर इनको लेट कर लेते हैं इसको एक्स वन और वाई वन और इसको एक्स टू और वाई टू लेट करते हैं तो क्या होगा इसमें p के कोऑर्डिनेट्स अगर हम x और y लेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है हमारी एम वन एक्स टू प्लस एम टू एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ओके एंड y की वैल्यू क्या होती है एम वन वाई टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ओके करेंगे इसको सोल्व हम तो x इजिकल्स टू क्या होगा m1 की वैल्यू वन x2 की वैल्यू ये सेवनटीन प्लस m2 की वैल्यू टू x1 की वैल्यू ये माइनस फोर और डिवाइड बाय m1 वन प्लस एम टू वन प्लस टू एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा सेवनटीन और ये टू फोर जो एट माइनस का एट डिवाइड बाय थ्री कितना आएगा ये सेवनटीन माइनस एट आ जाएगा हमारा नाइन और नाइन डिवाइड बाय थ्री हो जाएगा थ्री तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री नाव वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x एम वन वन एंड वाई टू वाई टू इज टेन प्लस एम टू इज टू एंड वाई वन इज वन ना डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू वाई इक्वल टू या टेन प्लस टू डिवाइड बाय थ्री ये ट्वेल्व डिवाइड बाय थ्री एंड ये इक्वल टू हो गया हमारा फोर ये आ गई हमारी एक्स और वाई मीन्स पी के कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए थ्री कोमा फोर सिंपल है हमारा इसका सेकंड पार्ट देखेंगे सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ पी वेयर ओ इज द ओरिजन ओ पी का डिस्टेंस फाइन करना है आपको अगर ओ क्या है ओरिजन है ओ अगर ओरिजन है जीरो को मन जीरो के कोर्डिनेट्स आपको पता ही है तो इसका डिस्टेंस बता दो एक्स वन वाई वन लेट कर लो इसको एक्स टू वाई टू लेट कर लो ओके तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा अगर हमें ओ का डिस्टेंस चाहिए ओ पी या पी ओ भी लिख सकते हो इसको तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्लास नाइन्थ में किया था हमने एक्स टू की वैल्यू क्या है जीरो माइनस एक्स वन क्या है थ्री आप इसको भी एक्स टू वाई टू इसको एक्स वन वाई वन भी लेट कर सकते हो ओके तो ऐसा नहीं ये पॉइंट ही हमेशा आगे होगा ये यहाँ पर फीचर भी हो सकता है ये आगे भी हो सकता है ओके तो ये हो गया वाई टू वाई टू की वैल्यू क्या होगी जीरो माइनस फोर वाई वन फोर है इक्वल टू होल स्क्वायर ये जाएगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्योंकि जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री होगा एंड माइनस फोर होल स्क्वायर ये हमारा इक्वल हो जाएगा थ्री थ्री जन नाइन क्योंकि प्लस का नाइन आएगा माइनस अगर वैल्यू उस पर स्क्वायर है तो प्लस की हो जाती है क्यों क्योंकि माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री क्या आएगा प्लस नाइन नाव फोर फोर जो सिक्सटीन एंड दिस बिकम ट्वेंटी फाइव रूट ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू फाइव ओके तो ओ का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया फाइव आ गया नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका इन वॉट रेसो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ए बी अभी कह रहा है कि इन वॉट रेसो वाई एक्सिस डिवाइड इस ए बी को वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा ये भी बताना है आपको देखो कब जब कभी आप डिस्टेंस फाइन करो तो बस उसमें लगा देना लास्ट में यूनिट ओके okay, अगर मीटर सेंटीमीटर की बन किया तो वही लगाएंगे नहीं तो वरना लिख देंगे फाइव यूनिट क्योंकि एक लेंथ है लेंथ सेंटीमीटर मीटर इसमें किसी में भी हो सकती है लेकिन अगर हमें यूनिट नहीं बनता हम नॉर्मली लिखेंगे फाइव यूनिट नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका 
थर्ड पार्ट में इसका क्या करें कि वाई एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा इसी लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा ये बताना है आपको तो सिंपल ए भी हमारा आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें एक्स एक्सिस डिवाइड करती है लाइन को या वाई एक्सिस करती है तो अगर इसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो x पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है जीरो कोमा वाई की फॉर्म में होता है और हमें रेशो फाइंड करने के लिए इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए ये तो चाहिए ही इन दोनों में से अगर एक भी मिल जाए ना तब भी हम रेशो फाइंड कर सकते हैं तो अगर हम रेशो लेट कर लेते हैं एम वन और एम टू ठीक है ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई तो एक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे रेशो फाइन करेंगे एक्स इजिकल्स टू क्या होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन और डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ठीक है ये क्या है एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू ओके एक्स की वैल्यू जीरो इक्वल्स टू एम वन क्या है हमारा फाइन करना है एक्स टू क्या है सेवनटीन प्लस एम टू ये है हमारा एंड एक्स वन क्या है माइनस फोर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू ये इधर करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू ये सेवनटीन एम एम वन और ये माइनस फोर एम टू ना ये जीरो एंड सेवनटीन एम वन माइनस फोर एम टू हम इस माइनस फोर को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं या फिर सेवनटीन को भी सेवनटीन को लेके आएंगे तो ये माइनस का सेवनटीन एम वन हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस फोर एम टू और ये जीरो कहाँ गया तो जीरो किसी के साथ माइनस प्लस करोगे तो वो सेम ही वैल्यू रहेगी हमारी ये कैंसिल हो जाएगा एम वन अपन एम टू का रेसो चाहिए तो इस एम टू को नीचे लेके आएंगे इस फोर को दर्ज रहने देंगे और सेवनटीन को लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या फोर रेशो सेवनटीन सिंपल हो गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें अब क्वेश्चन लेंदी बना रखे हैं है सिंपली हमारे तब कुछ भी नहीं है थर्टीन कह रहा है कि प्रूफ दैट द पॉइंट ए बी सी आर दर्टी सी सो फाइव से सैलिस राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एक फिर डी कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो जिससे कि ए बी सी डी स्क्वायर हो जाए क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सबसे पहले बात आती है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल्स को पता करना चाहते हैं कि वाई सो सैलिस है क्या है हमारा इक्विलेटर है तो टाइप अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे साइट फाइंड करेंगे हम इसकी साइट साइड कैसे साइड की लेंथ साइड का डिस्टेंस ओके और उसमें देखेंगे अगर एनी टू साइड्स हमारी क्या है अगर एनी टू साइड्स हमारी क्या है इक्वल है तो वाई से सैलिस ट्राइंगल है अगर ओल साइड्स इक्वल है तो फिर वो क्या है इक्वेटर ट्राइंगल है एंड अगर सभी साइड्स हमारी डिफरेंट है तो वो क्या है इसके अगेन ट्राइंगल है ये हमारी वैल्यूज अब अगर हमें सिर्फ पता करना है कि आई से है और उसमें उसमें भी कह रहा है कि आई से सैलिस राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं इसको प्रूव करना है ये यहाँ पर कंफर्म कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये एक आई सैलिस राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें फायदा करो सिर्फ फॉलो करके दिखा देंगे और पहले हम डिस्टेंस फाइन कर लेंगे जैसे हमने डिस्टेंस फाइन किया ए बी अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको ऐसे मान लेते हैं इसको हमने एक्स वन इसको वाई वन और इसको एक्स टू और वाई टू लेट किया तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन अब इसके साथ ही माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई टू वैल्यू माइनस टू फिर माइनस और ये फोर होल स्क्वायर सोल्व करेंगे माइनस वन प्लस फाइव हो जाएगा प्लस फोर होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस सिक्स होल स्क्वायर फोर फोर जो सिक्सटीन और ये सिक्स सिक्स जो थर्टी सिक्स कितना हो जाएगा फिर ये हमारा ये हो जाएगा हमारा सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स 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 ट्वेल्व और वन फोर ये फिफ्टी टू ठीक है इसको आप फिफ्टी टू भी रहने दे सकते हो या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं रूट से बात कर सकते हैं इसको ऐसे रहने देना अब हम फाइंड करेंगे बी सी फाइंड कर लो ए कुछ भी फाइंड कर सकते हो तो बी अगर हमने फाइंड किया बी सी फाइंड किया तो बी सी में भी हमने इसी टाइप से किया अगर हम इसको एक्स टू वाई टू एड करते हैं तो इसको एक्स वन वाई वन लाइट कर लो तो इन दोनों में अगर हम डिस्टेंस फोर में लगाएं तो वाई एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर वाई टू वाई टू की वैल्यू माइनस टू फिर माइनस और फिर वाई वन की वैल्यू सिर्फ ओनली टू है होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर होल स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर जो सिक्सटीन डिवाइड बाय और डिवाइड सॉरी ये इम्प्लाई करेगा कितना ये भाई आ गया हमारा फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू टू साइड्स इक्वल तो ये आई से हो गया आप देखेंगे थर्ड साइड भी इक्वल आ रही है नहीं ओके थर्ड साइड के लिए अब हम क्या करेंगे इसमें थर्ड साइड के लिए हम इसमें क्या करेंगे क्या बी सी हो गया हमारा अब हम फाइंड करेंगे ए सी ए सी फाइंड करने के लिए हम टू पॉइंट्स ले रहे हैं ये इसमें से अगर हमने इसको एक्स वन कर लिया तो इसको एक्स टू कर लो 
तो ऐसा नहीं है दोनों को एक्स वन एक्स वन लेट कर लिया तो इनको ऐसे ही रहने देंगे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आप इनको चेंज कर सकते हो ओके तो टू पॉइंट्स हमारे पास ये इन दोनों को देख रहे हैं वैसे तो हमारा क्वेश्चन आई सैलिस अगर कहता तो सिर्फ इसी से प्रूव हो गया कि आई सैलिस क्योंकि टू साइड सिक्वल हो गई लेकिन अभी इसमें हमें दिखाना है कि राइट एंगल ट्रैंगल भी तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर तो इसको एक्स वन वाई वन लेट कर रहे हैं अगर हम और इसको एक्स टू वाई टू तो हमारा क्या होगा ये एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू फाइव है माइनस और फिर ये माइनस तो प्लस फाइव तो वाई टू माइनस वाई वन वाई टू की वैल्यू टू है माइनस फिर ये वाई वन ओके ये फाइव फाइव जो तो फाइव और फाइव टेन और इस होल स्क्वायर प्लस ये माइनस टू होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा तो फिर टेन का स्क्वायर हंड्रेड और ये टू का स्क्वायर फोर ये जाएगा हंड्रेड एंड फोर ओके तो ये तो हो गया हमारा सभी साइड्स फाइंड हो गई तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो इसकी सबसे लार्जेस्ट साइड क्या है सबसे लार्जेस्ट साइड ये है सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी ये है तो ये लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अगर इक्वल हो गया किसके अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर्स के सम के तो ये क्या हो जाएगा इस साइड स्ट्रेंगल हो जाएगा तो अगर हम ए सी देखें तो ए सी कितना आ रहा है वन जीरो फोर रूट में होल स्क्वायर करेंगे तो वन जीरो फोर ओके यहाँ पर ए बी की वैल्यू रखेंगे तो ए बी रूट फिफ्टी टू आ रही है होल स्क्वायर करेंगे ए बी रूट फिफ्टी टू आ रही है होल स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा होल स्क्वायर करेंगे तो फिफ्टी टू प्लस फिफ्टी टू तो किसके इक्वल आ गया वन जीरो फोर इक्वल टू वन जीरो फोर एल एच एस आर एच एस फोर इक्वल आ गया हैंस ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा आई सी एस राइट एंगल ट्रेंगल हैंस ए बी सी ट्रैंगल ए बी सी इज एन आई सो सेलिस राइट एंगल ट्रैंगल ओके बस ये कह देंगे यहाँ पर हमने पाया था हम यूज किया हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओके तो इसमें दिखा देंगे कि यूजिंग पायदा ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी इसमें आगे भी करना है कुछ यस yes, आगे भी कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो जिससे कि ये क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए अब बताओ अगर इसमें मुझे एक पॉइंट चाहिए ए बी सी एक डी पॉइंट चाहिए वो डी पॉइंट क्या होगा जिससे कि ये क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए तो देखो अगर ये आई सेल स्ट्रेंगल है हमारा ठीक है अगर ये आई सेल स्ट्रेंगल है और ये कहाँ पर आई सी सैलिस अभी देखो कौन से पॉइंट पर मतलब कौन से वर्टेक्स पर ये नाइन्टी डिग्री बना रहा है अगर इस, इसको पता करना है तो आप देखो कौन सी साइड इक्वल है हमारी कौन सी साइड इक्वल है ये हमारी ए बी और बी सी साइड इक्वल है ए बी और बी सी साइड इक्वल है इसका मतलब यहाँ नाइन्टी है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या है ये ए सी है ए सी हाइपोटेनस हो गया हमारी तो ये कुछ इस टाइप से है हमारा ये हमारा कुछ इस टाइप से कि बी की वैल्यू यहाँ है माइनस वन कोमा टू माइनस टू ओके ए की वैल्यू ये हो गई हमारी माइनस फाइव कोमा फोर ग्राफ से देखें तो हम इसे डायरेक्टली फाइन कर सकते हैं लेकिन बिना ग्राफ के कैसे करोगे बिना ग्राफ के करेंगे इसको इस टाइप से कैसे कि अगर हम इसको एक स्क्वायर मान लेते हैं अगर हम इसको एक स्क्वायर लेट कर लेते हैं और ये डी पॉइंट ले लेते हैं ठीक है डी अब अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये आएंगे इसके डायगनल्स और डायगनल्स स्क्वायर में क्या करते हैं बाई करते हैं ओके okay? जो डायग्नल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाई करते हैं और बाई करेंगे अगर ये इसको तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा तो मिड पॉइंट पहले हम ए का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे और जो ए का मिड पॉइंट होगा वो बी डी का होगा बस उसके हेल्प से हम क्या कर लेंगे डी पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो लाइट कर लेते हैं इसको हम एक्स वन वाई वन लाइट कर लेते हैं इसको एक्स टू वाई टू लाइट कर लेते हैं और इस पॉइंट में कर लेते हैं एक्स कोमा वाई लाइट और ओल दे देते हैं तो हम फाइंड करेंगे ओ मिड पॉइंट ओके ओ मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इसका ओ अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू एक्स वन और एक्स टू ये वाली वैल्यूज लेंगे हम एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू प्लस फाइव तो माइनस फाइव प्लस फाइव डिवाइड बाई टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर फोर प्लस टू डिवाइड बाई फोर प्लस टू डिवाइड बाई टू ये कितना हो जाएगा ये जाएगा जीरो डिवाइड बाई जीरो जीरो और ये जाएगा सिक्स डिवाइड बाई टू थ्री ओके ये हो गए कोऑर्डिनेट्स इसके क्या जीरो कोमा थ्री तो जीरो कोमा थ्री अगर हमारा मिड पॉइंट हो गया जीरो कोमा थ्री मिड पॉइंट हो गया 
एक पॉइंट ये है हमारे पास बी माइनस वन माइनस टू एक पॉइंट ये है हमारे पास डी एक्स वन वाई वन जिसको हमें फाइंड करना है तो ये मिड पॉइंट है इसका ओके तो क्या होगा इसमें मिड पॉइंट फॉर्म अगर हम लगाते हैं इसको हमने एक्स टू वाई टू लेट कर लिया है क्या होगा हमारे पास तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी जो एक्स और वाई है हमारा इसकी वैल्यू होगी वो किसके एक होगी एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू के कल होगी एक्स की वैल्यू जीरो है एक्स वन हमने एक्स वन ही ले रखा है प्लस एक्स टू को हमने माइनस वन लिया है डिवाइड बाई टू करेंगे टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा इक्वल टू एक्स वन और प्लस माइनस माइनस वन माइनस वन इधर आएगा प्लस वन और ये आप सोच रहे हैं जीरो भी तो जीरो के साथ प्लस वन करेंगे तो वन इक्वा आएगा एक्स वन की वैल्यू वन हो गई नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू क्या होगा हमारा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू होगा वाई की वैल्यू हमारे पास थ्री है वाई वन ये है हमारा वाई वन हमें फाइन करना है प्लस वाई टू क्या है हमारे पास माइनस टू आप इसे एक्स वन वाई वन इसे एक्स टू वाई टू भी लेट कर सकते थे ओके टू थ्री जै सिक्स इक्वल्स टू वाई वन माइनस टू हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये माइनस टू इधर आकर प्लस टू हो जाएगा इक्वल्स टू वाई वन तो ये कितना हो गया हमारा एट इक्वल्स टू वाई वन ये है हमारा ये हमारी हो गई वाई वन की वैल्यू ओके ये हो गए हमारे क्या किसके को कोऑर्डिनेट्स ये हो गए डी के कोऑर्डिनेट्स तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास वन कोमा एट बस यही करना है हमें ओके तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा क्या थर्टीन नेक्स्ट करेंगे इसमें हम ये है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कह रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन साइडमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एंड बी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम सिंपल है मिड पॉइंट कर देंगे फर्दर इफ आर टू टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोनिंग एम एंड द ओरिजन इन द रेशो पी रेशो क्यू फिर पी रेशो क्यू भी आपको फाइंड करना है सिंपल क्वेश्चन है सबसे पहले एम फाइंड कर लेंगे और एम क्या गिवन क्या है मिड पॉइंट गिवन क्या है किसका ए बी का ए बी क्या है हमारे पास माइनस थ्री कोमा सेवन एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है नाइन कोमा माइनस वन एम इज मिड पॉइंट अगर गिवन किया है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगर हमने एक्स वाई लेट किया है और इनको x1 y1 और इसको x2 y2 टू लेट किया है ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एंड वाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा वाई वन प्लस वाई टू और डिवाइड बाई टू इनको हम ऐसे भी दिख लेते हैं कि ये वाली वैल्यू लिख के इन दोनों वैल्यू को एक साथ m के अंदर लिख लेते हैं ओके तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो तो ये x इक्वल्स टू एक्स वन की वैल्यू है माइनस थ्री और ये प्लस एक्स टू की वैल्यू है नाइन प्लस नाइन है डिवाइड बाई टू तो फिर करेंगे अगर हम इसको कितना होगा ये ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का नाइन आएगा क्योंकि प्लस का नाइन ग्रेटर है प्लस का सिक्स आएगा तो ये टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री ना वाई इक्वल्स टू क्या होगा वाई वन वाई वन की वैल्यू सेवन प्लस वाई टू की वैल्यू क्या है माइनस वन डिवाइड बाई टू तो ये हो जाएगा सेवन माइनस वन डिवाइड बाई टू मीन्स सिक्स डिवाइड बाई टू और ये हो जाएगा थ्री ये भी हो जाएगा हमारा कितना थ्री अब हम क्या करेंगे इसमें दोनों वैल्यू हमारी थ्री थ्री आ गई अभी कह रहा है कि इस एम और ओरिजिन को लेना है आपको फर्दर नहीं ओरिजिन लेना आर पॉइंट लेना इफ आर डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जोनिंग एम एंड द ओरिजिन आर डिवाइड कर रहा है किसको एम और ओरिजिन को तो एम और ओरिजिन अगर हम ले लेते हैं एम की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या थ्री को हम थ्री एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास थ्री को हम थ्री ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है जीरो को हम जीरो जीरो नहीं ओरिजन को हम वही ले लेते हैं आप इसे और कुछ भी ले 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 सकते हो ठीक है पी ले लो ये कह रहा है कि आर एक पॉइंट है टू को हम टू इसे किस रेशो में डिवाइड करता है ये फाइन करना आर टू को हम टू डिवाइड द लाइन सेकेंड लेनिंग एम एंड द ओरिजन इन द रेशो पी रेशो की फाइन द पी एंड क्यू तो पी रेशो क्यू में से डिवाइड करता तो मतलब इसने एम और एम की वैल्यू क्या लिया है पी और क्यू तो बस हम क्या करेंगे पी रेशो क्यू फाइन कर लेंगे तो पी रेशो क्यू फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे इसको एक्स वन वाई वन इसको एक्स टू वाई टू एंड ये हमारा एक्स वाई हो गया दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेंगे रेशो के लिए तो दोनों ही पार्ट्स हमें जरूरी नहीं कि करने होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स का यूज़ कर लेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा एम वन एक्स टू प्लस एम टू या आप ये भी समझ सकते हो हमने एम वन की जगह क्या लिया ये और एम टू की जगह लिया ये तो आप बस इस टाइप में इसके फॉर्मूले ही रख सकते हो कि एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन और डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू एक्स के प्लेस पर टू एम वन के प्लेस पर पी 
एक्स टू के प्लेस पर ज़ीरो प्लस एम टू के प्लेस पर क्यू एक्स वन के प्लेस पर थ्री डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू मीन्स पी प्लस क्यू ये पी प्लस क्यू इधर जाएगा हमारा इक्वल्स टू ये ज़ीरो और ये थ्री क्यू ये कितना हो जाएगा हमारा टू पी प्लस टू क्यू इक्वल्स टू थ्री क्यू नाम अब हम क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे टू पी इक्वल्स टू थ्री क्यू माइनस टू क्यू तो टू पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन क्यू और ये पी जी इक्वल्स टू आ रहा है क्या है हमारा मतलब रेशो अगर हमें फाइन करना है तो पी एफ वन क्यू रेशो आ रहा है हमारा वन रेशो टू बस ये है सिंपल हमारा तो रेशो क्या हो गया हमारा तो पी और क्यू का रेशो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो वन रेशो टू ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सिंपली क्वेश्चन है बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ओके नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स मतलब फिफ्टीन पर करते हैं पी वाई की क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय पॉइंट पी आल्सो फाइंड एक्स लेंथ ऑफ ए पी बी फाइन करनी है देखो वही क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड हो रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट पी तो ए बी लाइन सेगमेंट हमारी किस पॉइंट से डिवाइड हो रही है पी पॉइंट से ये हमारे क्या है माइनस फोर कोमा टू ये माइनस फोर कोमा टू है एंड बी क्या है हमारा थ्री कोमा सिक्स पी क्या है एक्स कोमा थ्री ओके क्या फाइंड करना है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड लेंथ ऑफ ए पी भी फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी तभी ए पी फाइंड होगा तभी दोनों पॉइंट कंप्लीट होंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले हम रेशो फाइंड करेंगे रेशो किसके हेल्प से जो वैल्यू में गिवन है वाई वाली तो वाई वैल्यू तो वाई वैल्यू का यूज़ करेंगे हम एक्स टू वाई टू तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि वाई जीकल्स टू क्या हो जाएगा वाई जीकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा एम वन अगर हम रेशो ले रहे हैं एम वन और एम टू तो ये होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन ही तो रट गया होगा बिल्कुल डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू और इसे रटने भी इतना टफ नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल क्या होता है m1 लेते हैं तो x2 टू होगा एम लेते हैं तो x1 वन होगा डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू वाई की वैल्यू थ्री है सॉरी हमने y लिया था हम y लेंगे y2 टू वाई वाई वन तो m1 ये पूरे जो फाइन करना y2 की वैल्यू है सिक्स प्लस m2 टू एम टू फाइन करना वाई वन की वैल्यू है टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू हाँ इस तरी से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एम वन प्लस एम टू इक्वल टू ये सिक्स एम वन प्लस टू एम टू सोल्व करेंगे थ्री एम वन प्लस थ्री एम टू इक्वल टू सिक्स एम वन प्लस टू एम टू सिक्स एम वन को उधर लेके आएंगे थ्री एम वन माइनस सिक्स एम वन इक्वल टू टू एम टू माइनस थ्री एम टू माइनस करेंगे माइनस थ्री एम वन इक्वल टू माइनस एम टू माइनस से माइनस एन कैंसिल एम वन अपन एम टू का रेशियो आ गया वन रेशो थ्री तो एम वन और एम टू का रेशियो आ गया हमारा वन रेशो थ्री अब नाव अब हमें फाइन करना है यहाँ पर एक्स की वैल्यू को तो एक्स की वैल्यू हम फाइन करेंगे एक्स के हेल्प से एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन और डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ओके कैसे फाइंड करेंगे इसको इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे एम वन और एम टू का रेशियो हमने एम वन और एम टू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं एम वन कितना आ रहा है वन और एम टू थ्री आ रहा है तो ये वन लेंगे एक्स टू की वैल्यू थ्री प्लस एम टू थ्री लेंगे और एक्स वन की वैल्यू क्या माइनस फोर तो डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू करेंगे तो करेंगे इसमें वन प्लस थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री और ये माइनस का थ्री फोर जो ट्वेल्व और डिवाइड बाई थ्री और वन और थ्री फोर एक्स इक्वल टू कितना होगा थ्री माइनस ट्वेल्व कितना होगा ये नाइन माइनस का नाइन डिवाइड बाय फोर तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस नाइन अपॉन फोर सेकेंड में कह रहा है कि भाई ए पी का डिस्टेंस भी फाइन कर दो कर लेते हैं देखो ए पी का डिस्टेंस एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया माइनस फोर कोमा टू एंड पी क्या हो गया माइनस नाइन अपॉन फोर कोमा थ्री ओके ये हो गया हमारा तो अब हम इसमें ए पी का डिस्टेंस अगर फाइन करेंगे तो ए पी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा आपको पता है x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिस्टेंस होल मिला है वाई टू माइनस वाई का होल स्क्वायर तो अगर हमें इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस लेंथ फाइंड करनी है इनकी तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फोर मिला यूज़ करेंगे x1 y1 और इसको x2 y2 ओके नाउ 
x2 टू माइनस नाइन अपॉन फोर और फिर माइनस और फिर x1 की भी मान ली माइनस तो फिर हम प्लस लगाएंगे डायरेक्ट प्लस y2 की वैल्यू थ्री फिर माइनस और y1 की वैल्यू टू इधर सिंपल है बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको देखो माइनस नाइन यहाँ फोर अगर हमने एलसीएम लिया था फोर फोर से सिक्सटीन हो जाएगा और होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू वन होल स्क्वायर एलसीएम सिंपल ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सेवन क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे प्लस का सेवन आएगा डिवाइड बाय फोर होल स्क्वायर प्लस वन अब हम इसको सोल्व कर लेंगे सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन होली सिक्सटीन प्लस वन इसको एलसीएम लेंगे तो ये सिक्सटीन और ये कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन ओके इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा फोर्टी नाइन और सिक्सटीन हो जाएगा ये सिक्सटी फाइव ये सिक्सटी फाइव हो गया अपॉन सिक्सटीन तो इसको हम क्या लिखेंगे सिक्सटी फाइव तो नहीं आएगा रूट से बाहर फोर आ सकता है तो इसको रूट सिक्सटी फाइव अपॉन फोर भी लिख सकते हैं ओके तो ये हो गया इसका आंसर ओके तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा फिफ्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन टाइम ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें फिफ्टीन हो गया हमारा ये नेक्स्ट है हमारा सिक्सटीन तो सिक्सटीन में कह रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है जब आपको लाइन की इक्वेशन की हो लाइन की इक्वेशन की हो ठीक है और वो आपसे क्या कह रहा हूँ कि पॉइंट फाइंड करना फाइंड द रेशो फाइंड करना है कि लाइन इस पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है तो पी और क्यू रेशो है हमारे मतलब पी और क्यू पॉइंट्स हैं इसको कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन की बन की अभी ये नहीं कह रहा एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस अभी कोई भी लाइन है जनरल दी है इसका जनरल इक्वेशन तो इसकी इक्वेशन की बन की है हमें तो अब हम क्या करेंगे इसमें इसका रेशो फाइंड करना है अभी रेशो फाइंड करने के लिए हमें कम से कम एक पॉइंट चाहिए यहाँ पर अब वो एक पॉइंट आएगा कैसे ये बताओ तो देखो अगर हम इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं एक्स को मैं वाई कर लेते ये तो यही आएगा हमारा अब हम इसी क्या करेंगे इन दोनों की हेल्प से अगर हम रेशियो क्या लेट कर लेते हैं एम वन और एम टू लेट कर लेते हैं ये वाला पॉइंट आएगा ओके अगर हम इसको एम वन और एम टू रेशियो लेट कर लेते हैं तो इनकी हेल्प से हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे और उस पॉइंट की वैल्यू को क्या करेंगे इन एक्स और वाई के प्लेस पर रख देंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं देखो कि यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूँ क्या होगी इसको एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू तो अगर हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं एम और एम ही पुट करके हमें नहीं पता एम और एम क्या है हम एम वन और एम टू ही लेकर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन और डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू कैसे कि एक्स हमें फाइंड करना है एम वन की जगह एम वन ही रखना है एक्स टू की जगह थ्री जो की वन क्या है हमें प्लस एम टू सेम एज इट इज एक्स वन की जगह टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री एम वन प्लस टू एम टू और डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू यही वैल्यू हम डायरेक्ट किस में करेंगे ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर ऐसे ही सेम वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन और डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू देन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम वन की वैल्यू एम वन ही रहेगी वाई टू कितना हो जाएगा हमारा वाई टू हो जाएगा सेवन प्लस एम टू कितना हो जाएगा हमारा एम टू एम टू रहेगा और वाई वन कितना हो जाएगा ये माइनस टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सेवन एम वन माइनस टू एम टू और डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू ये वैल्यू वाई की वैल्यू होगी इसका मीन्स ये पॉइंट आ गया जिसको हम लेट कर लेते हैं चलो सी पॉइंट लेट कर लो आप अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर भी तो लाई कर रहा है क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा बस हम क्या कर देंगे इस लाइन पर इसको पॉइंट को पुट कर देंगे नाउ वी हैव टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर ठीक है पुट करेंगे इसकी वैल्यू क्या एक्स के प्लेस पर पुट एक्स इज इक्वल्स टू ये जो हमारी वैल्यू आई है ये वाली एंड पुट तो यह कह देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे तो टू यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री एम वन प्लस टू एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू यहाँ पर प्लस वाई वाई की जगह सेवन एम वन माइनस टू एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू फोर 
सोल्व कर लेंगे इससे और एम वन और एम टू का रेशियो फाइन करेंगे कैसे सोल्व होगा भैया टू अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें हो जाएगा टू थ्री जो सिक्स एम वन प्लस टू टू जो फोर एम टू सेम वैल्यू आएगी नीचे तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा इनका दोनों का देखो एलसीएम सेम रहेगा एम वन प्लस एम टू प्लस ये वैल्यू सेम सेवन एम वन माइनस टू एम टू क्योंकि एल भी सेम आ रहा है सिक्स एम वन और सेवन एम वन हो जाएगा थर्टीन एम वन प्लस माइनस माइनस प्लस का टू एम टू डिवाइड बाई कितना एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू फोर अब ये एम वन और एम टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्टीन एम वन प्लस टू एम टू इक्वल्स टू फोर एम वन प्लस एम टू ये हो गया थर्टीन एम वन प्लस टू एम टू इक्वल्स टू फोर एम वन प्लस फोर एम टू फोर इधर लेके आएंगे थर्टीन एम वन और माइनस फोर एम वन इक्वल्स टू फोर एम टू और ये माइनस टू एम टू ओके माइनस करेंगे थर्टीन माइनस फोर कितना हो जाएगा नाइन एम वन और ये कितना हो जाएगा टू एम टू एम वन और एम टू का रेशियो आ गया हमारा कितना टू रेशियो नाइन इस टाइप से करते हैं इन क्वेश्चन को हम तो इनका रेशियो आ गया हमारा टू रेशो नाइन तो ये एम वन और एम टू का रेशियो हो गया आ गया क्वेश्चन समझ में सिंपल ही क्वेश्चन है बस हमने क्या किया एम वन और एम टू को लेकर ये पॉइंट फाइन किए ठीक है इस पॉइंट को फिर हमने क्या कर दिया इनमें रख दिया हम ऐसा भी कर देते हैं कि ना के रेशो वन में लेट कर लेते हैं कि क्या है इनका इनका जो रेशियो है वो क्या है के रेशो वन है उससे क्या होता है वन वेरिएबल बचता है हमारे पास टू वेरिएबल नहीं आ रहे होते हैं इस टाइप से उसमें के की वैल्यू आती है तो के की वैल्यू जो भी आ रही थी वही रेशो हो जाता है पर हमने एम और एम से सीखा है इसे आप एम एन लेकर कर सकते हो ओके ये हो गया हमारा सिक्सटीन क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटीन में क्या है कि इफ द एफ सीज ऑफ अ पॉइंट पी इज टू एफ सीज ऑफ अ पॉइंट इज टू फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट तो बस हो गया ही तो हमारा सिंपल तो अगर हमारे हमारे पास एक पॉइंट है जिसका एफ सी सा हमें टू गिवन किया है ओके तो उससे हमें रेशियो फाइंड करना है किसका इस लाइन सेगमेंट का फोर कोमा थ्री मान लेते हैं इसको ए एंड इसको बी लेट कर लेते हैं सिक्स कोमा थ्री सिक्स कोमा थ्री अब इसको कोई पी पॉइंट फाइंड कर रहा है जिसका एफ सी सा मीन्स एक्स की वैल्यू टू है वाई की वैल्यू हमें नहीं मालूम ओके ऑल्सो फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ पी और पी के कॉर्डिनेट्स फाइंड करने तो ये ऐसी क्वेश्चन हो गया कि पहले आप रेशियो फाइंड कर लो फिर वाई की वैल्यू फाइंड कर लो तो अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं तो सिंपल एक्स की वैल्यू का यूज़ कर लेंगे एक्स इजिकल्स टू क्या होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन और डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू एक्स की वैल्यू टू लेट करेंगे एम वन की जगह एम वन एक्स टू की जगह ये सिक्स प्लस एम टू की जगह एम टू और ये एक्स वन की जगह ये माइनस फोर डिवाइड बाई कितना एम वन प्लस एम टू एम वन और एम टू इधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे हमारे एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू सिक्स एम वन और माइनस फोर एम टू तो टू एम वन प्लस टू एम टू इक्वल्स टू सिक्स एम वन और माइनस फोर एम टू ये हो गया सोल्व करेंगे इसको सिक्स एम वन को इधर लेके आएंगे टू एम वन माइनस सिक्स एम वन इक्वल्स टू फिर ये इधर लेके आएंगे इसको माइनस टू एम टू और माइनस फोर एम टू माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस फोर एम वन इक्वल्स टू कितना माइनस सिक्स एम टू माइनस से माइनस कैंसिल एम वन अपन एम टू कितना हो जाएगा सिक्स डिवाइड बाई फोर कितना आएगा थ्री डिवाइड बाई टू ओके थ्री थ्री डिवाइड बाई टू हो जाएगा एम वन और एम टू का रेशियो एम वन और एम टू की वैल्यू आ गई थ्री और टू देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू क्या होगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन और डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू और ये रेशियो आ गया थ्री रेशियो टू तो इसको कह सकते हो थ्री और इसको टू तो वाई की वैल्यू चाहिए हमें तो क्या होगा एम वन की वैल्यू थ्री वाई टू हमारा थ्री होगा ही क्योंकि इसे एक्स टू वाई टू कहेंगे प्लस एम टू एम टू की वैल्यू टू और ये वाई वन की वैल्यू क्या हमारी वाई वन की वैल्यू थ्री होगी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू करेंगे थ्री प्लस थ्री प्लस टू वाई इक्वल्स टू कितना होगा थ्री थ्री से नाइन प्लस थ्री टू से सिक्स डिवाइड बाई टू और थ्री और टू फाइव वाई इक्वल्स टू कितना होगा हमारा ये फिफ्टीन हो जाएगा ये नाइन और सिक्स और डिवाइड बाई फाइव कैंसिल करेंगे वाई इक्वल्स टू थ्री तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए तो लिख देंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितना टू बस ये तो करना है 
ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में सिंपली क्वेश्चन है बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है कुछ भी नहीं क्वेश्चन नंबर एट्टीन है हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन है कह रहा है कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राई सेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ के के की वैल्यू फाइंड करो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करो सिंपल सी बात है पहले पी क्यू फाइंड कर लेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स जिसमें रिपोर्ट कर देंगे के की वैल्यू हो जाएगी तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है इसमें ओके okay? करना सिंपल यही है कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको गीवन नहीं किए हैं क्या टू कोमा वन एंड फाइव कोमा माइनस एट इसको इस ये ट्राइसेक्ट हो रहा है दो पॉइंट्स पी एंड क्यू से पी और क्यू से और ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन हमने किया है इसको वन ने शो वन ने शो वन ले लेते हैं एक पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन अगर पॉइंट पी किस लाइन पर लाई करता है टू एक्स माइनस वाई इसकी क्वेश्चन है टू एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू जीरो तो ये है इसकी इक्वेशन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के के की वैल्यू फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू भी फाइंड करने हैं तो देखो हमें पी भी फाइंड करना पड़ेगा क्यू भी फाइंड करना है ओके कैसे कर सकते हो आप वही है कि भाई इसको हम एम वन की वैल्यू वन ले लेंगे और एम टू की वैल्यू क्या ले लेंगे टू ले लेंगे वन डेशो टू लेंगे ओके और फिर से हम पी पॉइंट फाइन कर सकते हैं पी पॉइंट फाइन करेंगे सबसे पहले तो पी पॉइंट फाइन करते हैं फोर पॉइंट पी ओके तो पी के लिए अगर हमने इसको क्या लाइट किया है एक्स और वाई की वैल्यू हम लाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्स इजिकल्स टू एम वन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं एम वन एक्स टू बहुत हमने लिख लिया पर आपको हर क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लिखना है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई कितना एम वन प्लस एम टू एक्स इक्वल्स टू जाएगा फाइव प्लस फोर डिवाइड बाई थ्री और ये हो जाएगा नाइन डिवाइड बाई थ्री और ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू थ्री ओके ये हो गई हमारी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू थ्री ना अब हम फाइन करेंगे इसमें वाई की वैल्यू तो वाई की वैल्यू क्या होगी वाई इक्वल्स टू होगा हमारा एम वन वाई टू वाई टू की वैल्यू माइनस एट प्लस एम टू वाई वन वाई वन की वैल्यू वन डिवाइड बाई कितना एम वन प्लस एम टू ये कितना हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस एट प्लस टू डिवाइड बाई थ्री ये कितना होगा हमारा माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री और ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू कितना माइनस टू अभी एक्स और वाई की मतलब पी की वैल्यू है ओके अगर ये पी की वैल्यू है आप फिर मैंने आपको ऐसे बताया था या तो आप क्यू फाइंड करने के लिए इसको टू रेशो वन लेके कर सकते हो या फिर क्यू को मिड पॉइंट कह सकते हो किसका इस लाइन का ए बी मान लेते हैं इसको इस लाइन ए बी का ही क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट हो गया अगर मिड पॉइंट हो गया तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला से करते हैं हम क्यू को हम लिख देंगे यहाँ पर क्यू इज मिड पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी पी बी देन क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे क्यू हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू और एक्स वन वाई वन की वैल्यू क्या लेंगे हम ये ये पी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है हमारा फाइव को माइनस एट ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू तो क्या करेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू आपको फॉर्मूला लिखना है पहले एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर फिर वाई वन या फिर इनको अलग अलग भी इंडिविजुअली फाइन कर सकते हो प्लस माइनस एट डिवाइड बाई टू हम डायरेक्ट फाइन कर रहे हैं आप इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू अलग लेकर वाई की वैल्यू अलग लेकर फाइन कर सकते हो ये कितना हो गया एट डिवाइड बाई टू एंड ये हो गया हमारा माइनस टू और माइनस एट डिवाइड बाई टू वैल्यू हो गई हमारी क्यू की क्या फोर और ये माइनस टेन आएगा डिवाइड बाई टू करेंगे माइनस फाइव आ जाएगा ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ओके ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू अब हमें फाइन करना है कि यहाँ से के की वैल्यू क्या होगी इस के की वैल्यू को क्या करना है आपको तो के की वैल्यू क्या करना है आपको आपको अच्छे से लिखना है इस टाइप से जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये ये बना रहे हैं बॉक्स वगैरह इस टाइप से नहीं करना आपको सीरीज से करके दिखाना है तो यहाँ पर टू एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू जीरो है और पी पॉइंट लाई करता है इफ पॉइंट पी लाइज ऑन दिस लाइन देन पुट करेंगे हम एक्स के प्लेस पर क्या एक्स की वैल्यू मतलब पी की वैल्यू पी की वैल्यू क्या आई है हमारी थ्री कोमा माइनस टू आई है थ्री कोमा माइनस टू तो एक्स के प्लेस पर थ्री पुट कर देंगे वाई के प्लेस पर माइनस टू पुट कर देंगे प्लस के क्योंकि ये पॉइंट जो ये वाला पॉइंट होगा वो इस लाइन पर भी तो लाई कर रहा है इस लाइन पर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा तो ये हो गया थ्री टू जो सिक्स माइनस माइनस प्लस टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो ये हो जाएगा हमारा एट प्लस के इक्वल्स टू जीरो 
के की वैल्यू हो जाएगी माइनस एट तो बस ये हो गई हमारी के की वैल्यू तो के की वैल्यू आ गई हमारी माइनस एट और क्यू की वैल्यू आ रही है फोर को मैं माइनस फाइव सही है हमारी ओके तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन हो गया ना ये हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखेंगे देखो नाइनटीन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ए अंडर द रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट बी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया था रिफ्लेक्शन तो हमने उसमें किया था तो इमेज ऑफ पॉइंट पी फाइंड ए फाइंड करनी अंडर द रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट पी पी रिफ्लेक्शन में आप कैसे समझोगे भाई से तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करके तो देखो ग्राफ से तो बना ही सकते हो इसे बिना ग्राफ के भी आप इसे समझ सकते हो कैसे देखो अगर हम ए का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ठीक है ए का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं किस में पी पॉइंट पर यहाँ पी पॉइंट है कोई तो यहाँ पर ऐसा समझो कि मिरर है तो यहाँ पर आप कोई बंदा खड़ा है यहाँ मिरर है तो इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम इसके अपोजिट सेम डिस्टेंस पर बनेगा बी पॉइंट पर तो उस बी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने तो क्या होगा ये सेम डिस्टेंस होगा तो वन बेच वन तो पी क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा पी मिड पॉइंट हो जाएगा तो सिंपल हम क्या कर लेंगे इसे मिड पॉइंट फॉर्मला यूज़ कर लेंगे बात ही खत्म हो जाती है कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू और वाई इक्वल्स टू क्या होगा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव प्लस एक्स टू की वैल्यू क्या आ रही है फाइंड करनी है और ये एक्स की जगह रखना है आपको माइनस वन एक्स की जगह माइनस वन रखोगे टू इधर मल्टीप्लाई कर लोगे ये कितना हो जाएगा फाइव प्लस एक्स टू हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टू इक्वल्स टू फाइव प्लस एक्स टू फाइव इधर आएगा तो माइनस टू माइनस फाइव इक्वल्स टू एक्स टू ये हो जाएगा माइनस सेवन इक्वल्स टू एक्स टू ओके फिर वाई वाई की वैल्यू क्या है थ्री इक्वल्स टू वाई वन वाई वन क्या माइनस थ्री प्लस वाई टू और डिवाइड बाई टू ये हो जाएगा टू थ्री जो सिक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस वाई टू और ये माइनस थ्री इधर आकर प्लस का थ्री हो जाएगा इक्वल्स टू वाई टू और ये हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री नाइन तो ये हो जाएगी वाई टू की वैल्यू बस तो पॉइंट क्या हो गया हमारा तो रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया हमारा क्या माइनस सेवन कोमा नाइन बस ये करना था इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल नेक्स्ट करते हैं इसमें अब हम देखो आंसर सीट में आंसर यहाँ पर क्या दिया है ये जो ट्वेंटी क्वेश्चन का ये ट्वेंटी क्वेश्चन का आंसर दिया है नाइनटीन पर और नाइनटीन का ट्वेंटी पर जीवन कर रखा है तो इससे कंफ्यूज मत होना आप ओके ये हमारी ओल्ड बुक है न्यू बुक में भी देख लेते हैं कुछ ऐसा ही है क्या सिस्टम तो न्यू बुक में भी हमारा अगर हम थर्टीन एक्सरसाइज देखते हैं इसमें थर्टीन सी थर्टीन सी के लिए इन्होंने नाइनटीन को किया चेंज नहीं किया इन्होंने ऐसे रखा अभी भी तो मिस्टेक है इसमें ओके तो ये भी हमारी मिस्टेक है इसमें न्यू बुक में भी चेंज नहीं किया इन्होंने ओल्ड बुक में था जैसे ऐसे ही है ये ट्वेंटी ये नाइनटीन का आंसर है और ट्वेंटी का अब हम फाइन करेंगे ओके तो यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में देखेंगे क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी ए बी को ज्वाइन करने वाला एम मिड पॉइंट है एम इज ऑल्सो डिवाइड द लाइन सेगमेंट ओ पी इन द रेशो वन रेशो थ्री फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी लेंथ ऑफ बी पी फाइंड कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन में करेंगे इसको तो सबसे पहले अगर हम इसका फिगर देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसमें फिगर बनाया हुआ है ये पी पॉइंट लिया हुआ है इसने यहाँ पर एम ए बी और इजिन ये हमारा जीरो कोमा फोर और ये हमारा सिक्स कोमा जीरो एम पॉइंट फाइंड करेंगे अगर हमें क्या गिवन किया एम मिड पॉइंट गिवन किया किसका ए बी का क्योंकि इसने कहा है कि एम इज मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट जो इन ए बी ए बी का मिड पॉइंट है तो सिंपल ए की वैल्यू हमने जीरो कोमा फोर ले रखी है बी की वैल्यू क्या ले रखी है सिक्स कोमा जीरो ले रखी है ये एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू ये वाई टू तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर हम इसे एक्स कोमा वाई लेट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू ओके तो हो जाएगा एक्स इक्व टू सिक्स डिवाइड बाई टू क्योंकि जीरो प्लस सिक्स सिक्स होगा सिक्स डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा थ्री ओके तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी थ्री वाई वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू होगा हमारा तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई वन की वैल्यू फोर प्लस वाई टू की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई टू और फोर डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा टू ओके तो ये एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास थ्री कोमा टू एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास थ्री कोमा टू नाउ पी की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें कह रहा है कि पी भी फाइंड करना है आपको क्या क्या फाइंड करना कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी पी के कोऑर्
पी के कोऑर्डिनेट्स फाइन करो तो बस ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है जीरो जीरो होते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स आप फ्लैट कर लो एक्स टू वाई टू ओके बस इसको लेकर चलेंगे हम यहाँ पर क्या फाइन कर लेंगे एक्स और वाई की और किसकी वैल्यू पी की वैल्यू फाइन कर लेंगे तो यहाँ पर अगर हम किसको ले चल रहे हैं एक पॉइंट ले लें ओरिजन जीरो जीरो पी पॉइंट हमें फाइन करना है एक्स टू वाई टू कर लेते हैं इसको इसको एक्स वन वाई वन एंड एम के कोऑर्डिनेट्स हम फाइन कर चुके हैं थ्री कोमा टू और इन पर एशो वन ने जो थी तो बस ये एम वन की वैल्यू हो गई हमारे लिए और ये एम टू की वैल्यू सिंपल कर लेंगे अब इसमें ये क्या होता है हमारा एक्स इजिकल्स टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू मीन्स वन प्लस थ्री वन रेशो थ्री गिवन किया है ना रेशो एक्स की वैल्यू हमें इसने कितने गिवन किया थ्री या एक्स टू या जीरो हो जाएगा डिवाइड बाय फोर फोर थ्री हो जाएगा ट्वेल्व एक्स टू प्लस जीरो एक्स टू रहेगा तो एक्स टू की वैल्यू ट्वेल्व हो गई वाई टू वैल्यू फाइन करने के लिए फिर हम वाई का यूज़ करेंगे वाई इजिकल्स टू एम वन डायरेक्ट कर रहे हैं एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन वाई वन की वैल्यू जीरो डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू वाई की प्लेस पर फिर रख देंगे हम यहाँ पर टू क्योंकि इसको हमने एक्स और वाई लाइट किया है ये हो जाएगा वाई टू प्लस जीरो डिवाइड बाई फोर फोर टू सा एट हो जाएगा और ये हो जाएगी वाई टू की वैल्यू तो ये हो गया हमारा पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे ट्वेल्व कोमा एट ओके तो ट्वेल्व कोमा एट हो गए हमारे इसमें पी के कोऑर्डिनेट्स ये सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट में क्या रहा कि बी पी की डिस्ट लेंथ फाइंड करनी है आपको किसकी लेंथ ऑफ बी पी तो बी पी की लेंथ सिंपल फाइंड कर सकते हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स की बनी है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये हैं सिक्स कोमा जीरो पी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं ट्वेल्व कोमा एट ऐसे तो आप अपने आप कर सकते हो इसे लेकिन फिर भी हम कराएंगे बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे ओके एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू ओके एक्स टू की वैल्यू ट्वेल्व माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू एट माइनस जीरो होल स्क्वायर करेंगे इसको सोल्व ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एट होल स्क्वायर ये आ जाएगा टेन क्यों थर्टी सिक्स आ रहा है सिक्सटी फोर आ रहा है थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर हंड्रेड और हंड्रेड किसका स्क्वायर रूट है टेन का तो टेन यूनिट क्या लिखेंगे टेन यूनिट तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके तो क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे इसमें ट्वेंटी वन करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में कह रहा है कि ए बी सी आर द वर्ट इज द ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी एंड ए बी रेस्पेक्टली शो दैट द सेंट्रल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज द सेम एज द सेंट्रल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दोनों के सेंट्रल फाइन करने हैं आपको इनके मिड पॉइंट्स के को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल्स के भी और इनके एक्चुअल ट्राइंगल के भी तो सबसे पहले हम देखो एक्चुअल ट्राइंगल का अगर मिड पॉइंट फाइन कर लेते हैं ए बी सी यहाँ पर गिवन क्या जीरो कोमा टू एंड सी गिवन क्या माइनस टू कोमा माइनस फोर शो करना कि दोनों का सेंट्रल सेम होगा तो अगर हम एक्चुअल ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल लें तो इसका सेंट्रोइड अगर हम क्या मान लें सी मान लेते हैं ओ मान लेते हैं सी तो है इसमें ओ सेंट्रोइड मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री ये तो करते हैं तो एक्स वन इनको अगर हमने एक्स वन वाई वन इसको एक्स टू वाई टू और इसको एक्स थ्री वाई थ्री लाइट किया तो देन हमारा क्या होगा एक्स वन की वैल्यू क्या लाइट किया हमने माइनस फोर फिर प्लस एक्स टू की वैल्यू जीरो फिर प्लस एक्स थ्री की वैल्यू फिर माइनस टू है ये यस माइनस टू है ये ओके माइनस टू का माइनस फोर डिवाइड बाय थ्री कर देंगे तो एक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर और माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाय थ्री तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू ये बात आई समझ में फिर हम क्या करेंगे इसमें वाई फाइन करेंगे ना वाई क्या होगा हमारा वाई भी हमारा क्या होगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री और डिवाइड बाय थ्री करेंगे इसको सोल तो वाई क्या हो जाएगा हमारा वाई वन की वैल्यू टू प्लस वाई टू की वैल्यू टू प्लस वाई थ्री की वैल्यू माइनस फोर डिवाइड बाय थ्री ये क्या हो जाएगा फोर और प्लस माइनस माइनस फोर डिवाइड बाय थ्री और जीरो डिवाइड बाई थ्री जीरो तो इसका मीन्स सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे क्या माइनस टू कोमा जीरो तो ये मैंने आपको बता भी दिया था कि सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड क्या होता है जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है अगर हम तीनों वर्टिस वर्टिस से मीडियंस ड्रॉ करें तो मीडियंस का जो क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो ये ओके कॉर्डिनेट्स ये आ गए हमारे माइनस टू फोर जीरो अभी कह रहे हैं कि इनके मिड पॉइंट फाइन करो इन साइड्स के तो इन साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइन करो और फिर शो करो कि उसका भी जो सेंट्रोइड आएगा वो भी सेम आएगा सबसे पहले इनके नाम 
नेमिंग करेंगे पी क्यू आर क्लैट कर लेते हैं अब इन पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम ठीक है लेट पी क्यू आर इसमें लिख देंगे लेट पी क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली ओके इस टाइप से लिख सकते हैं तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पी अगर किसका पी अगर हमारा किसका है मिड पॉइंट है पी अगर हमारा ए बी का मिड पॉइंट है तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस फोर और जीरो डायरेक्ट दिखा सकते हो आप माइनस फोर और जीरो डिवाइड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू टू प्लस टू डिवाइड बाई टू पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास माइनस फोर डिवाइड बाई टू क्योंकि जीरो प्लस करेंगे तो माइनस फोर रहेगा तो माइनस टू और ये फोर डिवाइड बाई टू ये टू तो पी की वैल्यू आ गई माइनस टू कोमा माइनस टू कोमा टू क्यू क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करने तो क्यू बी सी का मिड पॉइंट है तो जीरो प्लस माइनस टू ठीक है तो जीरो प्लस और ये माइनस टू करेंगे तो ये माइनस का टू ही हो जाएगा डिवाइड बाई टू टू माइनस फोर हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस था हमारा तो ये कितना हो जाएगा हमारा क्यू ये जीरो को जीरो माइनस टू माइनस टू आएगा माइनस टू डिवाइड बाई टू माइनस वन आ जाएगा टू माइनस फोर कितना आ जाएगा ये माइनस माइनस टू डिवाइड बाई टू तो ये जाएगा हमारा कितना माइनस वन ही आएगा ये भी हमारा की के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए हमारे एंड आर आर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे आर ए का मिड पॉइंट है तो ए का मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे एक्स वन और एक्स टू एक्स वन और एक्स टू इन दोनों को डिवाइड करेंगे माइनस फोर सॉरी प्लस करेंगे माइनस फोर और माइनस टू माइनस फोर और माइनस टू डिवाइड बाई टू टू माइनस फोर कर देंगे यहाँ पर टू माइनस फोर क्योंकि देखो बीच में प्लस आता है अब लेकिन इसमें माइनस दे रखा है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डायरेक्ट कर रहे हैं ओके ये जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू एंड ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस टू डिवाइड बाई टू और ये आर की वैल्यू आ गई कितनी माइनस थ्री और ये आ गई हमारी वैल्यू कितनी माइनस वन ये आ जाएगी वैल्यू ना अब हम पी क्यू आर से अगर हम क्या निकालें सेंट्रो निकालें ओ की वैल्यू दोबारा से निकालें ओ की वैल्यू दोबारा से निकालें तो क्या आ गई एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू और प्लस एक्स थ्री यही साइन ले लिए हमने इनके क्योंकि प्लस साइन चेंज हो जाएंगे जब हम उनके नीचे क्या ले लेंगे माइनस साइन ले लेंगे एक तो ये होगा ओके okay. और वाई वाली वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई वाली वैल्यू रखेंगे टू माइनस वन और माइनस वन डिवाइड बाई थ्री ओके वैल्यू सेम आ गई तो इसका मीन्स क्या हो गया हमारा हो गया प्रूव ये ये क्या है माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री और ये क्या आ जाएगा टू माइनस टू जीरो ये तो कितना आ रहा है हमारा ये आ रहा है माइनस टू और ये ये आ रहा है जीरो तो माइनस टू को मैं जीरो ये भी देखो ओ और दोनों का ओ सेम आ रहा है और यही हमें शो करना था ओके तो ये हो गया हमारा हैंड टू लिख देंगे पर यहाँ पर कि सेंट्रोइड मान लेते हैं ओ डैस है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है इस पी क्यू आर ट्रायंगल का सेंट्रोइड हम ओ डैस लेट कर लेते हैं लेकिन लास्ट में क्या जाता है कि ओ डैस किसके खोला जाता है ओ के खोला जाता है बस ये हो गया हमारा सिंपल सा ही क्वेश्चन है बस कैलकुलेशन कुछ नहीं है ट्वेंटी टू में देखो क्या कह रहा है ट्वेंटी टू में कह रहा है कि ए बी सी आर द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड जी सेंट्रो इट फाइंड द वर्टिस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ऑल्सो द फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी बी सी की लेंथ भी फाइंड करनी है तो अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सिंपल ए भी अगर हम ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर इसके कोर्डिनेट्स हैं थ्री कोमा वन बी की वैल्यू वाई कोमा फोर एंड सी की वैल्यू कितनी वन कोमा कितना एक्स देन हमारे जी क्या दे रखा है सेंट्रोड के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे थ्री कोमा फोर तो सेंट्रोड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे इसको अगर हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड इसको एक्स थ्री वाई थ्री लाइट कर रहे हैं और इसको एक्स और वाई लाइट कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होते हैं तो लिख देंगे कोर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जी एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री एक्स की वैल्यू थ्री है एक्स की वैल्यू थ्री है एक्स वन थ्री को लाइट किया है प्लस एक्स टू वाई है हमारे पास प्लस एक्स थ्री कितना है वन है डिवाइड बाई थ्री ये थ्री थ्री जो नाइन इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर प्लस वाई फोर इधर माइनस हो जाएगा नाइन माइनस फोर इक्वल टू वाई तो नाइन माइनस फोर कितना हो जाएगा फाइव वाई की वैल्यू हो जाएगी फाइव सिंपल नेक्स्ट इसमें अगर हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू फाइन करते हैं तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री 
और डिवाइड बाई थ्री वाई की वैल्यू हमारे पास फोर है फोर पुट करेंगे वाई वन कितना है वन है प्लस वाई टू कितना है फोर है प्लस वाई थ्री कितना है एक्स तो डिवाइड बाई थ्री थ्री फोर से कितना हो जाएगा ट्वेल्व इक्वल्स टू वन और फोर फाइव प्लस एक्स फाइव इधर माइनस हो जाएगा तो सेवन आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ रही है सेवन तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हमारी ओके एक्स की वैल्यू सेवन वाई की वैल्यू फाइव अब हमें बी सी फाइन करना है बी सी बी सी की लेंथ फाइन करने के लिए कह रहा है कि फाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी तो बी सी फाइन करने के लिए सिंपल बी पॉइंट हमारा क्या है वाई कोमा जीरो वाई की वैल्यू फाइव तो फाइव कोमा फोर वाई कोमा फोर है ओके तो हमने किया वाई की वैल्यू फाइव एंड सी है हमारा कितना वन कोमा एक्स एक्स की वैल्यू सेवन बी सी फाइन कर सकते हैं हम बी सी कैसे फाइन करेंगे डिस्टेंस फोर में से एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू तो यह आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ओके एक्स टू की वैल्यू कितनी वन माइनस एक्स वन की वैल्यू फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू कितनी सेवन माइनस वाई वन फोर का होल स्क्वायर प्लस टू वन माइनस फाइव कितना वन माइनस फाइव कितना ये माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फोर कितना है थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर कितना है माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और ये थ्री थ्री सा नाइन ये कितना आ गया ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव फाइव का स्क्वायर रूट है तो ये हो गया हमारा कितना यूनिट फाइव यूनिट ओके ये डिस्टेंस हो गया बी का सिंपल था ये भी हमारा क्वेश्चन ओके तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं तो गाइज ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ओके तो फिर हम जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन पर वीडियोज़ लाएंगे आपका और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे आपको एग्जाम से रिलेटेड ओके गाइज तो अगर आपको समझ में आ रहा है अगर आपको टीचिंग समझ में आ रही है चीज़ें हम बता रहे हैं जो समझ में आ रहे हैं ठीक है तो आप प्लीज़ वीडियो को क्या कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ठीक है यही हमारी हाँ हमारे लिए सपोर्ट है आपकी तरफ से ओके तो इतने सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं ओके तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर थैंक यू गाइज